இனிய உறவுகளுக்கு இன் தமிழ் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நான் இட்லி மாவு தான் அரைச்சி காட்டியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் மாவு அரைச்சி இட்லி சுட்டிங்கன்னா எப்போ நீங்கள் இட்லி சுட்டாலுமே நல்லா பஞ்சு மாதிரி சாஃப்டாக தான் இருக்கும் நான் இதுக்கு அடிஷ்னலாக வேறு எந்த பொருளுமே சேர்க்கல வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இட்லி மாவு எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ரெண்டு படி அரிசி ஊற வைக்க போகிறேன் அதில் ஒரு படி ரேஷன் அரிசி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு படி இட்லி அரிசி எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ரெண்டு படியுமே இட்லி அரிசியாகவே எடுத்துக்கோங்க இட்லி அரிசி ஒரு படிக்கிட்ட எடுத்திருக்கேன் சாப்பாட்டு அரிசிக்கும் இட்லி அரிசிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நீங்கள் கடையில் கேட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ரெண்டையுமே கலந்துக்கலாம் நம்ம எடுத்திருக்க அரிசிக்கு ரெண்டு மடங்கு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கணும் அப்போ தான் அரிசி நல்லா உபரியாகும் அதுவும் இல்லாமல் கழுவுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் ஏதாச்சும் குப்பை மண் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நல்லா வெளில வந்துடும் அதனால் தண்ணி நிறையா சேர்த்திக்கோங்க ரெண்டையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுடலாம் அரிசி நல்லா ஊறணும் இப்போ நாலு மணி நேரம் ஆயிருக்கு நான் ரெண்டு படி அரிசி எடுத்திருந்தேன் அதனால் அரை படிக்கிட்ட உளுந்து எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு படிக்கு அரை படி உளுந்து அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் ரொம்ப நேரம் உளுந்து ஊறுனா இது உபரி ஆகாது அதுக்காக தான் இதை நம்ம கம்மியான நேரம் ஊற வைக்கிறோம் வெந்தயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம் வெந்தயம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி அதனால தான் சேர்த்திக்கிறேன் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம தோசை ஊற்றும்போது தோசை நல்லா செவக்க வரும் வெந்தயம் சேர்த்துலாம் தோசை அந்த அளவு செவக்காது அதுக்காக தான் வெந்தயம் சேர்த்திக்கிறோம் பாருங்கள் உளுந்து நல்லா ஊறி இருக்கு இப்போ இதை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் உளுந்து மறுப்பு பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கழுவணும் இல்லைன்னா இட்லியில் வந்து உளுந்து வாசனை வரும் அதனால் பார்த்து நல்லா கழுவிக்கோங்க முதல்ல உளுந்து சேர்த்திக்கலாம் உளுந்து சேர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துங்க எடுத்தோடனே நிறையா தண்ணி சேர்த்த வேண்டாம் இட்லிக்கு மாவு அரைக்கும் போது முதல்ல உளுந்து அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறமேட்டு அரிசி அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா உளுந்து வந்து கீழே கல்லில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கோம் அரிசி அரைக்கும் போது அது சரியாக போயிடும் அது இல்லாமல் உளுந்து நல்லா மையாக அரைக்கணும் அரிசி அந்தளவுக்கு அரைக்க தேவையில்ல உளுந்து நல்லா சாஃப்டாக கொஞ்சம் கூட திப்பி திப்பியாக இல்லாமல் அரைக்கணும் அதனால் பார்த்து ரொம்ப நேரம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மாவு நல்லா சாஃப்டாக அரையணும் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் நீங்கள் மாவை கையில் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அது இல்லாமல் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுட்டு தண்ணியில் போடும்போது அது அப்படியே மிதக்கும் இதுவே மாவு சரியாக அரையலைன்னா நல்லா உள்ளே போயிடும் இந்த மாதிரி மிதந்துச்சுன்னாவே மாவு நல்லா அரைஞ்சதாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா மாவு இந்த மாதிரி கையில் எடுத்துக்கோங்க பாருங்களேன் இப்படி கையில் எடுத்துகிட்டு ஊதி பார்த்திங்கன்னா அது நுற மாதிரி அப்படியே உள்ளே ஹோல் மாதிரி விழுவோம் அப்படி வந்துச்சுனாலுமே மாவு நல்லா அரைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் மாவு இப்படி சைடில் வச்சு நம்ம விளைச்சி எடுத்துக்கலாம் மாவு ஃபுல்லாக அரைச்சாச்சு நம்ம இப்போயே அரிசியும் போட்டுக்கலாம் அரிசி போடும்போது கூடயே தண்ணியும் சேர்த்தி போடுங்க ஏன்னா அரிசி வந்து அப்படியே மாவில் குழியில் உட்காந்துக்கும் அதனால் கிரைண்டர் ஓடாமல் ஸ்ட்ரக் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் அரிசி போடும்போது தண்ணியோடு சேர்த்தி போட்டுக்கோங்க அரிசி எடுத்துனா முழுசாக போட்டுறக்கூடாது பாதி அரிசி மட்டும் போட்டு அது ரவை மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் மீதி அரிசியை போட்டுக்கணும் பாருங்கள் அரிசி பாதி ரவையாட்டம் ஆகிடுச்சு இந்த டைம் மீதி இருக்க பாதி அரிசியும் போட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி ஆகிடும் இப்போ மீதி அரிசியும் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கிறேன் இதையும் தண்ணி தெளித்து அரைச்சிக்கலாம் அரிசி ரொம்ப மையாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ரவ ரவையாக தான் இருக்கணும் அரிசி குறகுறப்பாக தான் அரைக்கணும் ரொம்ப மையாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா இட்லி களி மாதிரி ஆகிடும் அதனால் பார்த்து அரைச்சிக்கோங்க அரிசி உளுந்தையும் நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை நம்ம கரைக்கணும் இதை கரைக்கும் போது கையில் தான் கரைக்கணும் கரண்டையெல்லாம் கரைக்கக்கூடாது கையில் கரைக்கும் போது இந்த மாதிரி அடித்து கரைங்க பாருங்கள் நல்லா அடித்து புழிஞ்சு கரைப்பாங்க இந்த மாதிரி கரைச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இட்லி நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதுவும் இல்லாமல் நல்லா பொங்கி வரும் இட்லி என் மாவு எந்த அளவுக்கு பொங்குதோ அந்த அளவுக்கு இட்லி சூப்பராக இருக்கும் இதை நல்லா கரைச்சிட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுலாம் நான் இதுக்கு கல்லுப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து கரைச்சிக்கிறேன் கரைக்கும் போது உப்பு சேர்த்து நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க சில ரெண்டு மூணு நாளைக்கு சேர்த்து மாவு அரைச்சி வச்சுக்குவாங்க அவங்க ஃபஸ்ட் டே ஊற்றும்போது நல்லா இட்லி சாஃப்டாக வரும் மீதி நாள்லாம் சாஃப்டாகவே வராது அது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அரிசியும் உளுந்தும் உள்ளேயே மாவு தனி தனியாக பிரிஞ்சிடும் அதனால் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் மாவு எடுக்கும்போதும் நல்லா கரைச்சி விட்டு மாவு ஊற்றி எடுத்து இட்லி ஊற்றினீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இதை நல்லா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது கூட வேறு எந்த பொருளுமே ஆட் பண்ணல வெறும் உளுந்து அரிசி வெந்தயம் இது மட்டும் தான் சேர்த்திருக்கேன் பார்த்துங்க ரேசன் அரிசி கூட வச்சுருக்கேன் சூப்பரான இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும் நம்புகிறேன் மறக்